क्वेश्चन इज गिवन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू टेन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई हेयर वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट एंड वाई इज इक्वल टू वॉट वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू लेट्स ई सोल्यूशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू टेन दिस इज इक्वेशन नंबर वन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू टेन दिस इज इक्वेशन नंबर टू नाउ टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू टेन नाउ हेयर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड देन हेयर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वाई होल स्क्वायर प्लस टू ए बी टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू हंड्रेड राइट ना दिस स्क्वायर इज कैंसल फ्रॉम दिस स्क्वायर रूट दिस स्क्वायर इज कैंसल फ्रॉम दिस स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई प्लस वी कैन राइट दिस टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू हंड्रेड ना एक्स प्लस वाई प्लस टू times square root of x y square root of x y is equal to 10 by equation 2 this is given so here 10 is equal to 100 x plus y plus 20 is equal to 100 therefore x plus y is equal to 100 minus 20 that is 80 this is the equation number 3 right now by equation 2 by equation 2 square root of x y is equal to 10 this is given we are taking square both sides then we will get this will cancel here x y is equal to 100 right now divide both sides by x then we will get xy divided by x is equal to 100 divided by x y is equal to 100 by x this is the value of y here now x plus y is equal to 80 this is by equation 3 by equation 3 Now x plus y is equal to eighty. So x plus y value of y hundred upon x. So we can write here hundred upon x is equal to eighty. Right? This is by equation four. Now taking here LCM. Then x here x times x that is x square. Plus hundred is equal to eighty, right? Now x square plus hundred. X square plus hundred is equal to eighty x, right? So x square minus eighty x plus hundred is equal to zero, right? Now coefficient of a, b, c here. A is equal to one, B is equal to minus eighty, and C is equal to hundred. Now x is equal to formula minus B plus minus B square minus four AC upon two times A. Right? This is the formula. Therefore, x is equal to minus B minus eighty. Plus minus b square minus eighty square minus eighty square minus four times a times c that is hundred divided by two times a that is one right is equal to minus minus plus plus eighty Plus minus 
8 minus 80 whole square 8 it just 64 so we can write here 64 because minus minus plus so 64 0 0 right minus 4 times 100 400 divided by 2 is equal to 80 plus minus 64,000 minus 400 64 sorry 6,000 here divided by 2 now when we are taking uh, 64 6,000 factor of th uh, 6,000 then we will get 80 plus minus factor of 6,000 is equal to we can write this 15 4 just 60 right so 400 times 15 15 4 just 600 and here 0 divided by 2 is equal to 80 plus minus 400 square root of 400 that is 20 right so plus minus 20 and here square root of 15 divided by 2 is equal to 18 divided by 2 plus minus 20 divided by 2 square root of 15 now 2 for 8 40 10 square root of 15 of x here then x1 is equal to we can write here 40 plus 10 square root of 15 and x2 is equal to 40 minus 10 square root of 15 right now we have to find out the value of y so x plus y is equal to 80 this is given now y is equal to 80 minus x so y is equal to when y1 is equal to 80 minus x1 y1 is equal to 80 minus x1 value of x1 that is 40 plus 10 square root of 15 now therefore y1 is equal to 80 minus 40 minus 10 square root of 15 right is equal to 80 minus 40 40 minus 10 square root of 15 this is the value of y1 y1 is equal to 40 minus 10 square root of 15 now we have to find out the value of y2 now y2 is equal to 80 minus x2 is equal to 80 minus value of x2 that is 40 minus 10 square root of 15 is equal to 80 minus 40 minus minus plus 10 square root of 15 is equal to 80 minus 40 40 plus 10 square root of 15 this is the value of y2 so we can write here x1 y1 is equal to when x1 is 40 plus 10 square root of 15 at that time y1 is equal to 40 minus 10 square root of 15 this is the value of x1 y1 and x2 y2 is equal to when x2 is 40 minus 10 square root of 15 at that time value of y2 is 40 plus 10 square root of 15 this is the value of y2 and this is the solution value of x1 and y1 thank you